，吃吧吃吧。你吃了吗？我我吃过了。一位吗？要不坐这儿吧。蓝一飞呢？不知道。嘿，脾气还挺冲、啊。你想干嘛？我想吃馄饨，行吗？锅里没有了。没有了。这不是有吗？什么玩意儿这么难吃？就这个你们还卖钱呢？我告诉你，你不要在这里闹事，小心我们报警。对，我们报警了。报呗，我好怕怕哦，我怕的要死哦。他谁呀、啊？多亏你找的大夫。别这么客气，外婆。外婆，你现在感觉好点了吗？我是老毛病了，不行，人家医生说了，越是老毛病越得治，就是啊。等会儿，蓝玉飞是吧？认识我吗？你谁啊？找一飞有什么事儿？你是哪儿蹦出来的？我劝你哪凉快哪儿待着去。我根本就不认识你。你不认识我，我认识你啊！你总认识我姐吧？你姐又是谁啊？我他妈没跟你说话。你那个不要脸的老妈抢走了我姐的老公，我姐天天在家哭呢。你要干什么？他妈妈也是我女儿，有什么事儿，你冲我来。哟，老太婆，那个贱女人原来是遗传你呀、啊！你在胡说八道，报警了！你到底想干什么？你说我想干什么？你毛还没长齐呢，一口一个脏话，谁教你的？老太婆，离我远点啊！看我们家锅老小，好欺负是不是？再过来，我告你碰瓷儿！告啊！我倒要看看人家是帮我这个老太婆，还是帮你这个臭流氓！走走，反正事儿就是这么个事儿，好好想想怎么补偿我姐，要不然别怪我不客气。对，外婆没事。外婆，别怕，别怕，好孩子，有外婆在。哎，哥哥，哎呀，不用了。啥玩意儿呢？谢谢涛哥。哎，涛哥。嗯。怎么样，涛哥？找着人了吗？找着了。我还去了趟他们家开的馄饨店，他那个小仓库还在那吗？在，一看就老，跟他妈一样。我姐夫也是够贱的，被人家一勾搭，连家也不要了。但我不能不管我姐，我必须替她报仇。哥哥，你说吧，怎么办？一个老太太加一个小姑娘，动他们显得我不讲规矩。反正馄饨店吵着了，我就先把他们的馄饨店给他砸了，看他们祖孙俩没了营生，拿什么生活。二厂有个女工叫张秀英，就是她老公跟一飞他妈跑了。上次找一飞事的人也是她。对，她有个弟弟叫张涛，是航天城里出了名的小混混。怪不得，之前有个混混找到我跟一飞，问一飞认不认识他姐姐。我和关少在网吧里听到，说他们要把馄饨店给砸。他敢？他们要是敢砸馄饨店，我就跟他们拼命。其实他们最主要的目的还是找一飞跟卖佛的事儿。那就是找我们事儿，这次咱们谁都不能怂。对，要我说，咱们干脆住在馄饨店里，等他们来得了。你这行不通的，一飞这么要面子，他肯定不想让我们知道，麻烦我们的。那，要不我们报警呢？那报警跟警察说什么呀？说有人要砸馄饨店，让警察二十四小时都待在馄饨店里，能行？我想到一个办法。
干嘛非得是拿我们家望远镜啊？我试过了，从你家拿着望远镜可以望到对面的馄饨店。你的意思是用蒋一家当哨岗 ？Yes， 我们轮流放哨，就盯着那馄饨店。一旦发现有可疑人物，我们立马冲过去。我算过了，从蒋一家去馄饨店，我只需要一分钟。大哥，那是你，我。我最起码需要六十二秒，六十二秒只够你从这个凳子到我家门口。你放屁，闭嘴！哎呀，大叔，我们怎么跟家里说呢？最近咱们不是正放假吗？咱们就跟家长说，咱们俩给他们补课。哎，这几天不回家了。那现在只缺一样东西了，缺什么呀？家伙，打架的家伙。其实，我准备了。我从我们家超市拿的擀面杖，而且我在上面都缠了纱布，防止打架的时候受伤。大哥了，拿擀面杖打架也太蠢了吧？那怎么着？我帮你连成双截棍，请吧。请个屁呀、啊！请，你先去放哨，排第一个。凭什么我排第一个呀？按照期末考试成绩，由低到高，你有意见吗？那为什么不由高到低呢？行了，我去。那这样，讲义值夜班。还有夜班？夜班混混都不出来了。大家还有异议吗？没有的话，就这么决定了。方明宇，方明宇，你给我出来！啊，方明宇，怎么辞职了？连句话都说不了了吗？从什么地方开始说啊？你找岳彤，还是你给全公司发邮件？<笑>我那是为了我们未来考虑啊！我们是共同体，别让我们变成那种你死我活的关系吗？嗯？我们真要是共同体，那你现在应该立刻辞职。<笑>你说什么？辞职？你好可笑啊！你已经用你那种方式惩罚我了，你还想怎么样？告诉你，要不是因为你一时冲动，让我所有努力都他妈白费了。我倒是觉得没有白费。至少让我明白，有些垃圾，不该清理掉。垃圾？我是垃圾，你是什么呀？哎呀，那个纸堆，就他妈应该是我的。要不是你跟冯国辉的关系，什么都不是。郭凯。你看你现在一副输不起的样子，你平时有多精英，你现在就有多可笑。你一直看低所有人，包括我，但其实你才是最卑劣的那一个。你够了、啊，你根本配不上。别说了啊！你也配不上这个职位。你别说了。
力太大了，所以你你的落下。进来，挺早啊！哎，最新翻转，听说了没？什么翻转？经营副总的职位要横空。横空？为什么横空？据说是我们方经理反杀了郭凯，两人同归于尽。哎郭经理，您看到明宇了吧？我给他打电话，他也不接，他没事吧？我和明宇的事儿跟你没关系，少打听。哎，庄远，怎么了？记得，明宇，明宇，明宇，你在家吗？明宇，明宇，明宇。累了吧？换我吧。他们呢？关超跟蒋毅想玩游戏，结果被庄远拉进屋里补习数学去了。你说逸飞会不会觉得我们很奇怪呀、啊？为什么？咱们就这样突然消失了，他肯定猜咱们正在干嘛。那他一定猜到了，知道我们在默默的守护着他。如果咱们有事儿，他肯定也会这样。那当然了，这是咱们六个人的默契。黄莹子呢？他们今天怎么都没来呀、啊？他们学习呢。那你也去吧。我不去，我要在这陪你。傻丫头，逸飞、啊，如果有人来闹事，你就躲在厨房里，别出来，啊、哦。外婆，我不怕，我要保护你。没事的。嗯。好了。时间不早了，咱们该休息。嗯，好，那我去把碗刷了。嗯
看是不是你们来人了？妹子，不是我非要找你茬，是你妈害得我姐整天要死要活的，你说我是不是得要点补偿啊？你们想怎么样？这样吧，要么今天你这店交给我归整归整，要么你去我家给我做一年馄饨，怎么样？那你们是从哪儿冒出来的？找死啊！你们是不知道涛哥的名号吧？涛哥的名号？什么涛哥呀？我只知道马景涛、钟镇涛。你是什么涛啊你？涛哥号称小白区山鸡，连这个你们都不知道，还敢来多管闲事儿？哈哈哈！小白区山鸡，最后山鸡死了，你知不知道？知道我是谁吗？报出我的名号。你谁呀？啊，杭金城黄玉子，没听过？没听过呀。王飞鸿的后代。对。给我打！耶如果你在家的话，你至少出来让我们看你一下，让我们放心，行吗？明宇，明宇。明玉，你忍着点儿，可能有耳逃。真要去啊？当然，都知道自己要干什么吧。走。打人需要预约吗？打人，你算什么东西啊你！
们三个没事吧？我们没事，感觉他们比我们严重。嗯。咱们比小山能打呢，这是咱们第二次上警车了吧？这刘晓进派出所了，你还挺开心。咱们这不是打赢了吗？哎，要不然咱们合个影呗？这造型都挺炫酷的。哎哎哎，老实点，手机收起。明白。我们开个玩笑，警察同志，不能拍照，都懂，都懂。走了。家长过来接你们了，回去好好教育教育。好，谢谢啊。看看你们几个啊，知道的你们是去打架了，不知道还以为你们掉面粉堆里了呢。去去去去去！王英子，你不跟我说你去补课去了吗？怎么跑去打架、啊？我们补完课才打架的，是吧，状元？啊啊！我们是学完三角函数才去打的架，甚甚至还学了立体几何。我作证。明宇、庄远，你们两个平时是最听话、最懂事的孩子。那他们打架，你们怎么不拦着呢？他们为什么要拦呀？我没有没有做错。你那个好了好了好了，那个那个孩子们也是那个正当防卫是吧？你去办个手续，然后给人道个歉。他们闯的祸，我凭什么道歉呢？啊不，你一看就是一个通情达理、讲信用的人，你去肯定比我去有用。都你管。为了朋友两肋插刀，航天城刘仁祖果然没让失望。爸，你没让我失望，深明大义，公平公正，堪比包青天。嗯那是不对的，以后不许再犯，听到没有？啊？专员讲义，你们先把这些东西扔楼下去吧。这些年，我一门心思想着往高处走，时间和精力全花在工作上了，就连谈恋爱也是权衡利弊的选择。结果我到头来一场空。
空了挺好啊，空了意味着告别过去，重新开始了。你，你上一次靠在我肩膀上的时候，还是高二期末考试。那一次你考砸了，靠在我肩膀上哭。那个时候少考了十分就能大哭一场，现在想想算什么呀？长大了才知道，有些事情搞砸了就是搞砸了。胡说。你才没搞砸呢！你要是说比搞砸的话，肯定我能赢过你啊！从小到大我搞砸那么多事情，但是你看我现在不是照样好好的吗？你知道吗？我那个时候就讨厌你这一点，想一出是一出，总是爱闯祸，但是成天都乐呵呵的，没心没肺。我还讨厌你呢。你成绩好又聪明，做每件事情都清清楚楚的。我妈总把你当成榜样，天天数落我呢。虽然你老是搞砸事儿，但是大家还是很喜欢你。你人缘永远都比我好。你记不记得有一次你破天荒的考了全班前十，大伙摆了一大桌饭帮你庆祝，但是没人记得。我那次考了全班第一。这几年我们不联系了，我变得越来越怂。但是我经常会想到你。如果当时我要是没和你吵架，没闹掰，现在的我会不会不一样？别人往我身上泼水的时候，如果你在。我会不会泼回去？后来我慢慢明白，我是真的喜欢那个时候的你。跟你说个秘密啊，那些在公司欺负你的同事，啊，后来被我给泼回去了。真的？那当然，我是谁呀、啊？航天城黄飞鸿的后代，黄银子。<笑>等会儿吧，解聊呢。一飞，这几天发生了一件大事儿，我迫不及待想要告诉你，你绝对不会想到。我们几个人竟然又进了派出所，你能想象庄远和明宇跟人打架的样子吗？蒋一和我脸上也挂了彩，明宇呢也终于认清了那个虚伪的男友，让他受到了应有的法律惩罚。
你给丁姐做的专访，今天可是在我朋友圈里面刷屏了。你看了？嗯，写的挺不错的。可是你为什么给他写那个就那么好？给我写那《讲义列传》就那样了。哪样啊？就那样呗，写的都是我的警车。那谁让你小时候总干一些不靠谱的事情啊？那我怎么办？我不管啊，我那好久没更新了，我得要一版新的。去去去，没时间给你更新。不是哪有一个记者写一半就不写了呀？你要是不会写，可以，我教你，你就把咱们俩怎么在一起的加进去。那我也有想加的东西。加什么？比如，你什么时候喜欢的我？我哪记得住啊？咱俩以前天天在一块儿，这么重要的事情你都不记得，别纠结过去了。咱俩现在不是在一起。对了，我一会儿得去趟书店，去筹备一下丁丁的读书会。他的读书会为什么要你准备啊？其实这个读书会，是我想帮他办的。一是谢谢他配合我采访，二是因为，他不是这么多年没出书了吗？状态不太好，身体，身体也不太好。我就是想让他知道，其实他的书还是感动过很多人的，给他一些安慰。那你去吧。等我忙完这段时间，我们一起去旅游，好不好啊？嗯，在吗？在干嘛？在忙吗？怎么不回信息啊？老板，海报我已经自己准备好了，您到时候多帮我备一些桌子啊、椅子啊什么的。没问题，不过这小子啊，老是独来独往。你确定他愿意参加这种活动吗？反正我给他发了邀请函了。具体来不来，我也不知道。哎，你说一个读书会，作者不来，多少差那么点意思。不管他来不来，这个读书会，我一定得办。一个，喝咖啡。啊，谢谢啊，没事。一个，我，我，我想申请调组。是发生了什么吗？我这段时间呢，在你这里，我确实学到了很多很多东西，我真的非常感激你。但是，你也知道，这一款游戏的开发期啊，得几年。我是真的希望我第一次做的这个游戏能够发行。什么意思？啊？就是我最近听到了一些关于您的传言，就，看到没，马上。我他妈说什么了？那要问问你自己吧，你到底在隐藏什么？不要以为到了一个新公司，曾经的污点就可以一笔勾销。我想，没有人会愿意跟一个抄袭者做游戏。可是我从来没有抄袭过
，只是包不住火的。空中历险的事情，已经人尽皆知了。空中之城是我独立开发的游戏，而空中历险也是借鉴了我的游戏才开发出来的。人家这么大的一个游戏公司。干嘛要抄袭你一个名不见经传的开发者的小游戏呢？你一直保密的那个彩蛋，是不是涉及到你抄袭的部分？别血口喷人了，大家都是一个公司的，干嘛要藏着掖着？到了合适的时候，我自然会向公司展示的。好，那我拭目以待。大家好，我是这次丁野读书会的筹办者。我从丁野的第一本小说就喜欢上了他那种自由和充满想象力的文字。我相信在座的各位应该都跟我一样吧。也许丁野会像之前很多次活动那样不会出现，但我相信大家应该都已经习惯了吧。无论以后他会不会退出文坛，但他给予我们的力量是真实存在的，我们会一直陪伴着他。今天大家聚在这里，不光是回顾丁野的文字之旅，也是回顾我们自己的青春。话不多说，那我们开始吧。我第一次读丁野小说的时候，才上小学。我当时读的是《梦鲸鱼的人》，我一下就被他书里面那种奇幻世界给吸引了，因为他所描绘的。是另一种想象空间，是我从未见过的。我那个时候刚上初中，特别叛逆，直到读到他的小说，我才发现，原来跟我一样的人有这么多，我并不孤独。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber is d o w n It's power on. 当时我爸刚去世。那时候，我每一天都过得浑浑噩噩的，直到我看见了迷宫，他真的给了我很多的安慰，尤其是他对失去的描绘，我也有着很深的共鸣。慢慢的，我也找到了一些迷宫的出口，所以一直以来，我都挺感谢丁野的，谢谢。感谢大家的分享。其实我高中的时候跟你一样，那段时间也是低谷期，就是看着他的书撑了过来。丁野的书其实就是一个纽带，我们从他那里感受的力量，我相信，也一定会传达给他。你们回头看，看谁来了。消失这么久，去哪儿了？作家偶尔消失不是很正常。哦，哎，采访稿看了吗？没有。你，你最近身体还好吧？还行，吃得下睡得着。没有什么地方感觉到不舒服或者是难受的吧？你是不是一直觉得我得绝症了？难道不是吗？你见过这样的绝症患者吗？不是，那你那医院清单是怎么回事啊？那都是跟你开玩笑的，没想到你还当真了，陪我干了那么多傻事儿。哎，你这个人，你这个人也太奇怪了吧？那你没事你写什么医院清单啊？你脑子是不是真的有病啊你？每个人从一出生。就已经注定了结局，死亡。所以每个人都需要一份清单。你有想过自己会死在哪里吗？我想那干嘛？没想过。你问我这干什么呀？没什么，好奇而已。